ഹായോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അസ്രാസ് ടേസ്റ്റി ബഡ്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു റെസിപ്പി ഒന്നും ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ വന്നേക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഈദിൻ്റെ ഷോപ്പിങ്ങും ഈദിൻ്റെ ഏടാ അന്നത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈദൊന്നും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഈദിൻ്റെ ഷോപ്പിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രശ്നമൊക്കെ നടക്കണേക്കാളും മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ജസ്റ്റ് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നൊന്നേ ഉള്ളൂ ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് ദിവസം എടുത്തു ഫസ്റ്റ് ഡേ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാരി ബസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഇറങ്ങി മക്കൾക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി അപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഷോപ്പിലെത്തി ആദ്യം പോയത് കോബാറിലെ റെഡ് ടാഗിലേക്കാ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും ഏഷാ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ടൈമായിട്ട് ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഷോപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് പേർക്കും സെയിം ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത് എന്നിട്ട് രണ്ട് പേരെ ഇടിപ്പി ചോക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എട്ടര മാസം പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വയസ്സും ഒമ്പത് മാസമായി ഇടിയിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും ചെറുതായിട്ട് ലൂസാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നോക്കിയില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയ ഇഷ്ടമായതൊന്നും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഇഷ്ടമാണത് ഒരാൾക്ക് സൈസ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് നോക്കി എനിക്ക് അപായാണ് ഇടണമെങ്കിലും ലോങ്ങ് ആവും വല്ലതും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നോക്കി പക്ഷെ എനിക്കും കിട്ടിയില്ല മനസ്സിന് ഇഷ്ടമായിട്ടൊന്നും വന്നില്ല അന്ന് പിന്നെ ഒന്നും എടുത്തില്ല മക്കളൊക്കെ നല്ല ബഹളമാക്കി വീട്ടിലേക്ക് പോയി പോയി പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച വരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അസർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറങ്ങി സെൻറ്റ് സെൻറ്റ പോയിൻറ്റിൽ മാക്സിമം കയറി ദഹറാ മുകളിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അവിടെ വന്നത് എന്നിട്ട് സെൻറ്റ പോയിൻറ്റ് കയറിയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ജസ്റ്റ് മാക്സിൽ കയറി മാക്സിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇഷ്ടമായത് കിട്ടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേർക്കും നോക്കി ഒരേപോലത്തെ കിട്ടിയിട്ട് സൈസ് കറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ബ മക്കൾ നല്ല ബഹളമായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ അതെടുത്തിട്ട് ഷെയ്പ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ച് ഇടിക്കാന്ന് പുറത്ത് അങ്ങനെ എടുത്ത് പിന്നെ അതിന് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഹെയർ ബാൻഡ് എടുത്തു എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് എനിക്ക് ആ ഭയം എങ്ങാനും എടുക്കുക പിന്നെ എടുക്കുക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിനെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു പിന്നെ അതും വേഗം എടുത്തു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേനും തന്നെ സലായുടെ ടൈമായിട്ട് ഷാൽസ്കാരത്തിൻ്റെ ടൈമായിട്ട് ബില്ല് ചെയ്യാൻ നിന്നു ആ ടൈമിൽ പെട്ടെന്ന് മക്കളാണെങ്കിൽ നല്ല ബഹളമായിരുന്നു പിന്നെ ഭാഗ്യത്തിന് ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി ബില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു ഈദിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ ഒരു നാലരയൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ എണീറ്റു അഞ്ചേകാലിനായിരുന്നു പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ഹസ്ബൻഡ് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ പോയി പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫുഡൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയില്ല കാരണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലഞ്ച് ഒരു കസിൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് റൈസും ചില്ലി ചിക്കനും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഉച്ചക്ക് ലഞ്ചിന് അത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ പായസവും ഫുഡൊക്കെ ആൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ വഴി നമ്മൾ ദമാമിലുള്ള കസിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ കയറിയിട്ട് രാത്രിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ദമാമിലുള്ള ഡോൾഫൻ വില്ലേജിൽ പോകാമെന്ന് ഓർത്തു അപ്പം ജെയിലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേനും പാർക്കിൽ പോവാം പാർക്കിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഡോൾഫിൻ ഷോ അവളെ കുഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ആൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു അത് കണ്ട് ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഡോൾഫിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് അവിടെ പോയത് പിന്നെ നമ്മൾ എട്ട് ഇരുപതിനായിരുന്നു അവിടെ ഡോൾഫിൻ ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുവരെയും എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എത്തി പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉള്ള കുറേ റൈഡ്സിലൊക്കെ അവിടെ കയറ്റി
ഡോൾഫിൻ ഷോക്കൊക്കെ കയറി ഞാൻ ഓർത്തു അവൾ കരയായിരിക്കും എന്ന് കാരണം ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പേടിക്കായിരുന്നു ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നു ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു പക്ഷെ ആൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര വേറെ ഏതോ ഒരു ലോകത്തേക്കായിരുന്നു ഭയങ്കര ചിരിയും കൈ കൊട്ടലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്നുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ കരഞ്ഞൊന്നുമില്ല ഭാഗ്യത്തിന് ബാക്കിലുള്ള ആ പയ്യനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെയിരുന്നു ബാക്കിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഷോ ഒന്നും അവൾ കണ്ടില്ല ആ ഇപ്പം ലാസ്റ്റാണ് ഡോൾഫിൻ വന്നത് അതിനു മുമ്പ് വേറെ സീ ലയണും വേറെ എന്ത് ഹോസ് അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇവർ നന്നായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെ കാരണം ആ പാട്ടിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ ഡാൻസ് ചെയ്യണതും ഡോൾഫിൻ പിന്നെ എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അത്ര ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരിക്കും നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ഷോ മര്യാദക്കാണ് കണ്ടത് എന്നാണ് അന്ന് സൈന് ചെറുതായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് സൈന് ഭയങ്കര വാശിയൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നാണ് ഞാൻ മര്യാദയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളവിടെ കുറച്ച് റൈഡിലൊക്കെ കൂടി കയറിയിട്ടോ സൈനുവിനെ കയറ്റി പിന്നെ കാറിലൊക്കെ കയറ്റി എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ ഇടാനുള്ള ലെങ്ത്ത് കൂടി പോകും കുറേയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ട്രെയിനിലൊക്കെ കയറ്റി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ഒമ്പതും ഒമ്പതരയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി സൈനുവിന് ഇപ്പോഴും അവരുടെ കണ്ടിട്ടുള്ള പേടി മാറിയിട്ടില്ല പേടിച്ചിട്ട് ട്രോളിയിൽ ഇങ്ങനെ കന്ന് കിടക്കണമായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനെ സൈനുവിനെയും കൊണ്ട് ഒരു പുറത്തൊക്കെ പോയി പിന്നെ കസിൻസിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ